ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രവീൺ ബി പി അമൃത ഹോസ്പിറ്റൽ കൊച്ചിയിൽ എൻഡോക്രിനോളജിസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ സെഷനിൽ അനബോളിക് സ്റ്റെറോയിഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മരുന്നിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഈ അനബോളിക് സ്റ്റെറോയിഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ ഈ മരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ബോഡി ബിൽഡിങ് മാത്രമാണോ വേറെ വല്ല ഉപയോഗങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ മെഡിക്കലി ഈ മരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എനബോളിക് സ്റ്റെറോയിഡ്സ് എന്നാൽ മാംസപേശി ദൃഢമാക്കുന്ന സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺ എന്നാണ് അർത്ഥം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹോർമോൺസ് ഈ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ട കാര്യം ഈ മരുന്നെല്ലാം തന്നെ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ എന്ന മെയിൽ ഹോർമോണിൽ നിന്ന് കെമിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നുകളാണ് അടുത്തതായി മെയിൽ ഹോർമോൺ അഥവാ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള ഇഫക്ട്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോണിൻ്റെ മെയിൻ ആക്ഷൻ ലൈംഗിക ശേഷി മുടി വളർച്ച എന്നുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പലർക്കും അറിയാത്ത വേറെ കുറേ ബെനിഫിറ്റ്സ് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോണുണ്ട് ഒന്ന് മാംസപേശി ദൃഢമാക്കുക എല്ലുകൾക്ക് കട്ടി വരുത്തുക ജനറൽ വെൽബീയിങ് അഥവാ മൂഡ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ഇതിലും ഈ ഹോർമോൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോള് വഹിക്കുന്നു മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ അനബോളിക് സ്റ്റെറോയിഡ്സ് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ എന്ന മെയിൽ ഹോർമോണിൽ നിന്ന് കെമിക്കലി മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തരത്തിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആനബോളിക് സ്റ്റെറോയിഡ്സിനെ തിരിക്കാം ഒന്ന് മോഡിഫിക്കേഷൻ വളരെ മിനിമലായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ആഴ്ചകൾ ശരീരത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ഇതാണ് ഒരു മെയിൻ മെഡിക്കൽ യൂസ് ഇത് കൂടാതെ വളരെയധികം കെമിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാംസപേശി ദൃഢമാക്കുന്ന അതിൻ്റെ ആ കപ്പാസിറ്റി ഈ ലൈംഗിക ശേഷി കൂട്ടുന്ന കപ്പാസിറ്റിയേക്കാൾ വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും അതായത് മസിൽ ബിൽഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി മച്ച് മോർ ദാൻ ലൈംഗിക ശേഷി കപ്പാസിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള മോളിക്കുൾസാണ് ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് പലപ്പോഴും പല അപകടങ്ങളിലോട്ടും നയിക്കും ലിവർ ഡിസീസ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് അങ്ങനെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഈ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിനാക്കി ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അനബോളിക് സ്റ്റെറോയിഡ്സ് കൊണ്ട് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകും ഇനി നമുക്ക് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബോഡി ബിൽഡിങ് സ്റ്റെറോയിഡ്സിനെ പറ്റിയല്ല മെഡിക്കലി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് അതായത് ശരിയായ രീതിയിൽ മെഡിക്കലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അനബോളിക് സ്റ്റെറോയിഡ്സിനെ പറ്റിയാണ് അത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോണിൻ്റെ പലതരത്തിലെ പ്രിപ്പറേഷൻസാണ് ആയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനോ ടാബ്ലറ്റോ എടുത്താൽ കുറേ നേരം അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ ശരീരത്തിൽ നിൽക്കും ഏതൊക്കെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിലാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിനായി നമുക്കറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് ടെസ്റ്റിസിൽ നിന്നാണ് ടെസ്റ്റിസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചില ഹോർമോൺസ് ബ്രെയിനിലുള്ള പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് 
അപ്പോൾ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ കുറയണമെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിനുള്ള ഒരു ഡാമേജ് അതുകൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിസിൻ്റെ ഒരു ഡാമേജ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ കുറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡാമേജ് പറ്റുന്നത് ഡാമേജ് ജനിതികമാകാം ആക്സിഡൻറ്റോ പോലത്തെയുള്ള ട്രോമ കൊണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂമർ കൊണ്ടാകാം ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ടെസ്റ്റിസിനോ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിനോ ഡാമേജ് പറ്റാം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോണിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ മെഡിക്കലി അപ്രൂവ്ഡായിട്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ യൂസ് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ വളരെ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇഞ്ചക്റ്റബിൾ പ്രിപ്പറേഷനാണ് മസിലിൻ്റെ അകത്ത് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച നിൽക്കും ചില പ്രിപ്പറേഷൻസിൽ മൂന്ന് മാസം വരെ അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ നിൽക്കും ടാ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫോമിലും ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ അത് പല ഒരു ദിവസം തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഗുളിക കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇത് കൂടാതെ ജെൽ ഫോമിലും സ്കിന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ജെൽ ഫോമിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ അവൈലബിൾ ആണ് കൂടാതെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ബക്കൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ അതായത് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ നമ്മുടെ ഗമ്മിൽ ഒട്ടിക്കുന്ന ഒരു പാച്ച് രീതിയിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി വേറെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കാര്യം അതിൻ്റെ പാർശ്വഫലങ്ങളാണ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻഡോക്രനോളജിസ്റ്റിന് ഈ പാർശ്വഫലങ്ങളെപ്പറ്റി നന്നായി അറിയാം അതെങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്നും അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ശരിയായ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ ചില സൈഡ് എഫക്ട്സുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതിലൊന്ന് മുഖക്കുരു വരിക രണ്ട് നീർ വീഴ്ച മൂന്ന് മാറ് വലുതാകുക സ്ത്രീകളുടെ പോലെ മാറാകുക നാല് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥി വലുതാകുക ഇങ്ങനത്തെ ചില സൈഡ് എഫക്ട്സ് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ശരിയായ രീതിയിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആനബോളിക് സ്റ്റെറോയിഡ്സിനെ പറ്റിയാണ് മെഡിക്കലി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഏതൊക്കെ കണ്ടീഷൻസിലാണ് ആനബോളിക് സ്റ്റെറോയിഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അല്ല ആനബോളിക് സ്റ്റെറോയിഡ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഏരിയ ഓഫ് യൂസ് ശരിയായ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ സൈഡ് എഫക്ട്സ് വളരെ കുറവാണ് മെഡിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ കൊണ്ടേ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോൺ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ സെഷനിൽ നിന്ന് ആനബോളിക് സ്റ്റെറോയിഡ്സിനെ പറ്റി വളരെ ബ്രീഫായിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ ധരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ക്ഷമയോടെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്